Buenos días, mi. Buenos días, buenos días, chicos, buenos días. Vamos a comenzar, ¿no? Primeramente, vamos a darle gracias a Dios por este día, por este nuevo día, por este nuevo amanecer, ¿no? Entonces, chicos, por favor, activen las cámaras, estén prestos para lo que vamos a hacer la oración, ¿no? Bueno chicos, vamos a hacer la oración de la mañana, como ustedes saben, el mes de julio es el mes de la familia, ¿no? Y nuestro día comienza en el nombre del Padre, a ver todos a personarse, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Vamos a pedir por la paz y la salud en todas las familias del mundo por todos los hogares de la tierra, por todos los esposos, los padres y los, los hijos, y también por los ancianos y los huérfanos, por las familias que no tienen hogar o carecen de los recursos necesarios, por todos los padres y madres de familias onilenses para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día. El tema de hoy es el tema número 15, dice, levanta la cabeza, no estés triste, ¿Por qué vas a desanimarte por lo que dicen de ti? ¿Por cuánto tiempo seguirás quejándote y reclamando? Vamos, levanta tu cabeza y sigue adelante. Tú eres hijo de Dios. Camina seguro porque lo que hablan mal de ti se quedarán detenidos y no progresarán. Y cuando ellos lo perciban, tú estarás tan lejos que te perderás de vista, ¿no? Tenemos aquí una reflexión. Cuando, los, cuando las personas hablan mal de ti, no te preocupes. Solo son personas que no han logrado ser felices. Tú solo sigue adelante. Hablan porque dentro de ellas envidian lo que eres. Una buena persona, muy querida y respetada. Sigue adelante porque estás por encima de las malas actitudes y chismes. Y no sufras, no respondas. Eso te hará ser igual a ellos, ¿no? Y la vida es corta. Elimina la, ne la negatividad. Olvida los chismes. Despídete de la gente a la que no le importa. Pasa tiempo con aquellos que siempre... Están allí, ¿no? Que no eh, están hablando mal de ti, ¿no? Vamos a orar, Padre nuestro, que estás en el cielo. Dios en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, Señor. Venga a que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y como nosotros tenemos. Para despedirnos, Sagrada María, y que Dios bendiga este hermoso día, ¿no? Lindo. Ya, entonces vamos a tomar ahora sí el escenario. El... 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 
Barreiro. Vicente. Beltrán. Vicente. Jorge Cali. Vicente, Miss Cali. Chipe. Presente, Miss. Dueñas. Presente, Miss. Espinosa. Presente, Miss. Luciana García. Diana Lanis. Lapo. Presente, Miss. Lara. Presente, Miss. León. Iker León. López. Lucero. Presente. Briana Malagón. Presente. Guillermo Mantilla. Presente. José Martínez. Aisha Miranda. Elian Mera. Presente. Montaño, Valentina Montaño. Presente, Miss. Ana Olvera. Presente, Miss. Luis Ortega. Presente, Miss. Presente, Miss. Ok. Cristel Paredes. Presente, Miss. Noelia Parra. Presente, Miss. Matías Pata. Presente, Miss. Yanni Pazmiño. Presente, José Luis Peralta. Ana Paula Picay. Presente, Miss. Sofía Pozo. Presente, Miss. Aneline Quiroz. Presente. Matías Rivas. Presente, Miss. Dominic Rodríguez. Presente, Miss. Dania Zumba. Presente, Miss. Jerónimo Vergara. Presente. Stephanie Zambrano. Presente, Miss. María de Los Ángeles Grijalba. Buenos días, Miss. Buenos días. Ok, mi amor, buenos días. ¿Ya? Bueno, chicos, y ahora sí, a ver, con ese ánimo, ¿no? Vamos a jugar, ¿no? Antes de empezar con estas clases. A ver. Primeramente, vamos a hacer un jueguito, ¿no? Ustedes van a ver algo que yo voy a decir que vayan a ver. Y al momento en que ya lo tenga, por decir algo, digo, a ver, este, presénteme una pluma, ¿no? Y ustedes ya tienen aquí la pluma, ustedes se presentan, ya, pero colocan aquí, en la parte de acá, el, este, la manito. Porque no es que me dicen, mira, yo la tengo, yo la tengo. Así no, ¿no? Sino que tienen que alzar la manito aquí. Me tomo la manito de Zoom. Sí, la manito virtual. Para la yo manito saber, virtual. Fue, sí, para yo, para yo saber quién fue el primero, quién fue el segundo, quién fue el tercero, ¿no? Quién fue el cuarto y quién fue el quinto. Eso mismo, ¿no? Quién fue el primero que vino a dejar... A, a, a quien cogió una pluma, ¿no? A ver, chicos, preparado. Vayan a ver el primero que me traiga. ¡Unas llaves! Pero no. Unas llaves y ponen la manita virtual. A ver. Yo no tengo. Oh, nada. Jerónimo. Eso, ahí está Dania primero. Ya. De ahí viene Dominic, de ahí viene Emily, tercero, Briana, cuarta, Cristel, quinta, Ana Paula, sexta, Noelia, séptima, Guillermo, Mantilla, octava, Jerry, este, Lapo, noveno. Muy bien, ahí está. Quien hizo trampa fue Jerónimo, primero puso la mano, ¿no? Así no se vale. <ríe> Tiene que primero, a ver, ahora sí, bajen todas las manos. Mira cómo me muere si no sé cómo en la casa. A ver, bajen, a ver, bajen todas las manos, eso, bajen todas las manitos, ya, ahora van a ver, ¿qué dijo? A ver, algo fácil, ya, vayan a ver, esperen que se está, está ingresando Dominic, 
A ver. Vayan a ver. Aquí una moneda. Ahí. Una moneda. Ya saben. Cuando ya tengan la moneda, ponen la manito. Ahí está. Matías arriba. A ver, os enseñen la moneda. Rápido. Ahí está, Briana. Dominic también. Ahí está, Carlitos también. Cristel, muy bien. Jerónimo, muy bien. Ana Paula, muy bien. Dasha, muy bien. Guillermo Matilla, muy bien. Ya, entonces, el primero fue Matías Rivas. Briana Balagón, segundo. Dominic, tercero. Cristel, cuarto. Carlos López, quinto. Jerónimo, sexto. Ana Paula, séptimo. Stephanie, octavo. Dania, noveno. Ya, muy bien. Ahora sí, bajen toda la mano. Y la última. Yo cogí última. mi moneda que me dio el ratón Pérez. ¡Eso! ¡Bravo! El ratón Pérez, muy bien. Porque se le ha caído un dientecito, ¿no? Sí, sí tenía la otra, pero se la regalé a mi mamá para que compre guineo. Pero no hagan trampa, chicos. Yo estoy viendo que hacen trampa. Ustedes este, ponen el, la manito y, y, y no van a ver las cosas, ¿no? A ver, la última. Ya no más. ¿Quién me trae? ¡Una cuchara! ¡Una cuchara! A ver, vamos. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Una cuchara! Ahí está, Dasha. De ahí sigue Emily. De ahí Elian. De ahí Dania. De ahí Emily. Muy bien. Jerónimo, Carlos, Sofía, Guillermo. Domini, María, de Los Ángeles. Sí, una cuchara, mis. Mi primero fui yo porque... Pero me tardé... En poner la manito, pero no, no sale. No importa. Además, nosotros hemos visto la parábola, ¿no? En que decía que los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Muy bien, chicos. Han trabajado muy bien. Sí, me fui a lavar las manos porque sin darme cuenta la cuchara estaba llena de yogur. <risa> bueno, ahora sí, bajemos toditas las manitos. Muy bien. Nos hemos despertado y hemos hecho un jueguito, ¿no? Porque ese es el tema. Que bajar porque yo tengo una escalera. Muy bien. El tema que vamos a tratar es el eso, ¿no? Sobre los números ordinales, ¿no? Entonces vamos a compartir la pantalla con la diapositiva. Mi, mi, los, los números primarios. Dígame, mi amor. Mi, mi, no, 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 ordinales vamos a aprender hoy. Sí, mi amor, ya, porque ya vimos lo que es la multiplicación, estuvo muy fácil la multiplicación de lo que es 10 por 10. Sí, sí, y después de, de los números ordinales vamos a aprender una, una división. Sí, no, una división, no, una multiplicación. Ya. Nada. Ya, entonces nosotros vimos lo que son las multiplicaciones de 10, de 100 y de 1000, ¿no? Y en esta clase, pues, nos va a tocar lo que son los números ordinales. Y ahí está, ¿ya? Los números ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Nosotros vamos a ver hasta... Sí, el... está la misma que la sí. Muy bien, eso me, me gusta. Muy bien, mi amor. Los números ordinales. Los números ordinales nos indican la posición que ocupa algo dentro de un grupo, ¿no? Los utilizamos para numerar y ordenar algo. Sí. Quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Ya, pero ahí nos falta más, ¿no? Tenemos primero, que... Primero, décimo, segundo. Tenemos que un, aprender. Un, ¿no? de, un de décimo. Un de... El no sé, ni me acuerdo en qué. Que no me ordenaré del nombre, no me acuerdo, Miss. Ya, no. Es último, primero, décimo, segundo. Pero decimos. vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender, ¿no? Entonces, ustedes algunas veces también en lo que es educación física, ¿no? En educación física ustedes también se enumeran, ¿no? Y dice eh, uno, dos, tres, ¿ya? Pero en, en cambio acá son unos números ordinales o también se lo utiliza para las competencias, ¿no? Entonces dice, el pez de color naranja dentro del grupo de peces está en segundo lugar, ¿no? Entonces ahí tenemos los pececitos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Y aquí tenemos nosotros lo que son los números ordinales, ¿ya? Y tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, ¿no? 
Luego tenemos un décimo, duodécimo, décimo tercero. Y ustedes se dan cuenta ya aquí, ya va cambiando, ¿no? Décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo, quinto, décimo, décimo sexto. sexto. Décimo este, séptimo, décimo octavo, décimo noveno. Casi ya del décimo noveno. Cuando ya nosotros llegamos al décimo noveno, pues ya se dice vigésimo, ¿no? Y se Trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, se, septuagésimo, octagésimo, nonagésimo y centésimo. Centésimo. Entonces, cuando nosotros que, este, queremos decir ¿no? que quedó en, en vigésimo tercero, quiere decir que llegó en 23, ¿no? en el número 23. ¿no? Entonces, ya aquí ya se va repitiendo, ya como vimos aquí, nosotros vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, hasta llegar hasta el noveno. ¿no? Y cuando ya llegamos al 30, sería trigésimo, ¿no? Y se repite de nuevo, trigésimo primero, trigésimo segundo, ¿no? Entonces, lo importante, que sería? Aprenderse esta parte de aquí, ¿no? ¿Qué es lo que, este, cuando... Eso es que ya la, lo de los, de los números y sabemos. ¿Todo hasta el centésimo? No, todas las unidades. No, aquí vamos a aprender hasta lo que es el centésimo. Dígame, a mí. Disculpe, que lo interrumpí. ¿Qué hizo lo que hasta el vigésimo. Hasta el vigésimo, ¿no? Ya, muy bien. Nosotros, entonces ustedes aprendieron hasta el vigésimo y de ahí nosotros... Todo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, o sea, aprenderse más que todo lo que son las... Este, sí, sí. Lo, lo que sigue, ¿no? Los números, ¿no? Cuando es 30, trigésimo, cuando es 40, cuadragésimo, cuando es 50, quincuagésimo. Cuando es 60 es sexagésimo, cuando es 70 es sexagésimo, 80 octogésimo, 90 nonagésimo y el 100 que es el centésimo, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros lo que son los números ordinales, ¿no? Aquí también, por ejemplo, con los números ordinales, pues se puede hacer ejercicios, ¿no? Dice, realicemos juntos este ejercicio y veamos en qué pisos vive la siguiente mascota, ¿no? Entonces tenemos aquí que el perrito vive en el cuarto piso, eso nos sirve, ¿no? Porque algunas veces tenemos nosotros, eh, hay edificio, ¿no? Entonces dice, ¿en qué piso está, no? Ya, entonces eh, en el noveno piso, ya, en el séptimo piso, aquí tenemos solamente de cuatro pisos. Porque el primero se va abajo. El primero vive en el, el, primero vive en el cuarto piso, el segundo piso, el tercer piso y cuarto piso. Piso, ¿no? Primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Acá también tenemos otro ejemplo, también, ¿no? De los niños, ¿no? Aquí está un niño que va a ingresar a una boletería, pues, y está primero, luego viene el segundo, tercero, cuarto, ¿ya? Quinto, sexto, sexto, octavo, noveno y octavo. Entonces aquí eso también. Primero, es que segundo, tercero, tercero cuarto. ¿no? Pero vamos a, eh, a realizar el taller, ¿no? Vamos a realizar el taller. El taller, ¿no? Ya, de lo que eh, nos toca en este momento. Entonces tenemos aquí ya el taller número 40, en donde tenemos aquí el ratón, el perro, el gato, ya, eh, el murciélago, para que hayan puesto mucaro. Búcaro. Vaca, pato, caballo, cerdo, oveja y conejo, ¿no? Entonces nos dice, ¿el quinto cuál es? Va a ayudar a hacer el taller. La vaca. El Yo quinto no cuál ahí. es. Y ustedes ponen el animal. La vaca. El animal que está en quinto lugar, ¿no? En tercero, ¿cuál es? Y ustedes lo colocan. La vaca. Ya. Luego, luego van a hacer este crucigrama, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, pues aquí están los números. Dice el número 1, ¿ya? Es el 6, entonces ustedes tienen que poner cuál es, ¿no? La letra, ¿ya? Y lo ponen aquí, ¿no? O sea, el 15. Y de ahí viene, por ejemplo, el, el 11, está el número 22, entonces ustedes buscan el 11 y ponen cómo se llama, ¿no? El 12, el 18, el 20, el 5. ¿No? Entonces vamos a realizar esa actividad.
Dígame, mi amor. ¿Cómo es la segunda? La segunda es el qué? El número ¿Ya terminó? ¿Ya terminó la primera? ¿Ya terminó la primera con todos los animalitos? Daniel. Daniel. Ya, tenemos que primero terminar lo, lo primero, porque si no, este, primero hacemos por acá, por allá, por acá, no. O sea, primero tenemos que hacer la, la primera, ¿no? Si dice aquí eh, el quinto es, ustedes ponen aquí ya los nombres, ¿no? Puede bajar un poco. Dale, hacerla así, este. Dígame. Hacerla, o sea, flaquita la hoja. No, primero vamos a hacer este primero. Vamos a hacer este taller, el 40. Sí, vamos a hacer el taller número 40 ¿ya? y vamos a realizar primero esta actividad, ¿no? Primero hacemos esta actividad y luego hacemos la de abajo. Sí, ya es del no, ratón no, al conejo no, no, del al escal, al escal. A ver, sí, vamos, a ver, vamos a alzar la manito, vamos a alzar la manito, que los que quieren hacer preguntas, a ver, alcen la manito para yo... A ver, Ami, dígame. Es que, es que es quiero que le dé la, 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 la foto de ahí, porque es que quiero ver lo así sin. Ya, ya, entonces ahí está para que usted la, la vea los animalitos, ¿no? A ver, dígame Jerónimo. Es del ratón al conejo o del conejo al ratón. Del ratón, o sea, desde aquí. Comenzamos con esto porque de cuando nos... ¿Cuál es el primero que está? El primero está el, el ratón. El conejo no está. El, el conejo está último. ¿Se acuerdan no, que nosotros, nosotros vimos ahí que era primero en los pescados, en los niños? Entonces, el primero es el ratón. Sí, el conejo. Es que el conejo porque está del lado, de, de, de lado derecho. A ver, eh. Sí, el tercero es el conejo. Dígame, Dominic. El tercero sí, es el conejo. Sí, el conejo está en décimo. Ok, dígame este, Dominic. Luis, ¿qué hay que hacer en la primera hoja? Digo, en la primera pregunta. Ya, en la primera pregunta nosotros tenemos aquí los animalitos: tenemos ratón, perro, gato, múcaro, vaca, pato, caballo, cerdo, oveja y conejo, ¿no? Entonces dice. El quinto es, y usted tiene que ver cuál es el quinto, si es el pato, el caballo, el ratón, en la oveja, y le coloca aquí el nombre. Ah, le tengo que poner en cuando. Sí. El, tiene que ponerle el, el nombre de quién está. El es, ahí yo le pongo el décimo. Ajá. Sí, entonces, el décimo es, entonces usted coloca. Supongamos que es el perro, entonces usted pone aquí, del décimo es el perro. El noveno es. Supongamos que es el gato, entonces pone el noveno es el gato. Hay que hacer la de abajo. Voy a la segunda. Ya, en la segunda tenemos aquí el número uno está el número seis. Entonces, ¿cómo se llama el número 6 en, en ordinales? Entonces, aquí está el número 1. Entonces, yo cojo y le coloco el nombre. El 2 está el número 10. ¿Cómo se llama en números ordinales? Entonces, busco el número 2 que está aquí y coloco la palabra. Mis, mis en el número 2 eh, es... Es de es, de es, 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 es décimo, mis, es décimo. 
Ya, ok, mi amor. Entonces usted ya sabe. Mi pe, mi pe, mi pe. Décima me va a alcanzar la niña y poquito. No me va a alcanzar 10. Miss, Miss. Aquí está el número 2. Miss, Miss, Miss. El que está al lado del 2. Del, del Miss. ¿Cuál? El que está al lado del 2, que va para así y va tres, ya para allá. Tres, aquí está, que es uno. No, al lado del 2. Ah, y aquí, 5, 5, 5, mi amor. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está, que aquí está el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6. Sí, ¿Me puede explicar la segunda pregunta? Ya, esta que está aquí. Ya, aquí tenemos el número 1. ¿Ya? Y en el número uno, ¿qué número ordinal está? ¿Qué número ordinal está aquí? ¿Ves? Nadie me dice nada, no saben. Ay, es que tiene el seis. ¿El sexto? El sexto. El sexto. Y aquí ya usted tiene... Ay, aquí, parece ¿no? que dice seis grados. Porque esa bolita ahí arriba parece grado. No, no esto quiere decir sexto. Ya, entonces aquí. ¿Qué es lo que coloca aquí? Ahí usted escribe sexto. Yo para que se identifique como sexto le pongo un puntito un to, al lado y una rayita abajo del punto. También. Ya, y entonces usted ahí va colocando. Ana, ¿ya entendió? Ahí va colocando. Guillermo Mantilla no ganaba este sí. Ya, entonces ahí usted va colocando los nombres de los números ordinales que está indicando aquí, ¿no? ¿En, dónde, en qué posición tiene que colocarlo? Aquí está el número 1, aquí está el número 2, el número 3, el número 4, el 5. ¿Dónde está el 5? Aquí está el 5. Aquí, debajo del 2, el 5. Este es el 3. Acá está el 3. Pero mí hay dos terceros. No, no hay dos terceros. Este es el 1, este es el 3 y este es el 5. No, por, por los lados. A donde dice la palabra 5, y también hay 7 y 3. Donde dice la palabra 5. Aquí. El numerito 5 pequeño. No, sí está bien. 
Este de aquí es el este número 5. Este, este, Damián. Este es el número 5. El séptimo es otra vez tercero. ¿Cuál es el 6? El 6 es este de aquí. Donde yo estoy señalando. Espérenme un segundito. Ya, este es el 6. Y este es el 5. Sí. Puede bajar un poquito más. Sí. Dígame. ¿Cuál es este? ¿Cuál es ese? El 9. Ay, ya me gracias. Sí. Sí.